السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وأرواحنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله اذكروا الله ذكرا كثيرا لا إله إلا الله لا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله لا إله الله الله بلا بندي الله الله بلا ذكر الله كرته إلى جنة تلو لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنگلاديش روتي جوباهي رازداني دهكا شهر شهر ربران كندي أبوستي تومير بور مير بوري روتي جوباهي بيت القدس جامع مسجد أغو تدين داري مندار مسلية نكرام پتریکا ریپورٹر شنگ بادیک بندھو گو نائن سرین کھولائی نیو جیتو شمبہ نیتو شدو شگان مسجد کومیٹر شدو شو برندو علماء کرام مربیان اعظام شکھیت شماج جبو شماج شکل کی جمعر صلاح تیر پور بیر بیان اونگ شگر ہونے جنیان توریک مبارک بات جانت چھی شبت چا جانت چھی مسلم و بیباد ان پیش کر چھی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو सब टुक शुक्रिया गुणकीर्तन प्रशंसा एकम्र शुदुम केवल मात्र महान मनीब ए विश्व नियंत्रा सृष्टा अहकाम हाकिमीन अल्लाह सुबहानुअलार जन्म जे मनीब मालिक दया माया हायत मध्य बाचिए रेखे जुमार सलातर प्रारम्भे मस्जिद कतार पर्त सुस्थतार पहुँचे दिलें एजन्नो मलिक के शुक्रिया दाय कोरियल हम्दुलिल्लाह 
সকল জড়তা ব্যাকুলতা হীনমান্যতা ছোট আওয়াজ ছেড়ে ফেলে দিয়ে মালিকের দেওয়া জবান দিয়ে মালিককে খুশি করার নিমিত্তে বলে আলহামদুলিল্লাহ মুবারক মালিকের প্রশংসা আদায়ের পর লক্ষ কোটি এবং তার চেয়ে বেশি দূরত প্রেরণ করছি সৈয়দুল মুরসালিন মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম এর প্রতি সম্মানিত সুধী শ্রোতা মণ্ডলী কোরআনুল হাকিম থেকে আল্লাহ তালার অসংখ্য নেয়ামত থেকে আমরা আজকে একটি নেয়ামত নিয়ে আলোচনা করার জন্য কোরআনুল হাকিম থেকে তথ্যবহুল আলোচনা আপনাদের ক্ষেত্রে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি আল্লাহ তালার অসংখ্য নেয়ামত রাজির মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি নেয়ামত হচ্ছে গাছ বন বনানি বৃক্ষরোপণ দিবস উপলক্ষে আমাদের সুশীল সমাজ কথা বলে থাকেন এই বিষয়ে ওলামায় কেরামের পক্ষ থেকে মসজিদের খুদ বা মেম্বর থেকে ওয়াজের ময়দান থেকে খুব কমই কথা বলা হয় আসলে বৃক্ষরোপণ নিয়ে কোরআনুল হাকিম এবং হাদিস আমাদের কোনো তথ্য দিয়েছিল কিনা প্রথম আদম আলহি সালাত সালামকে আমাদের মালিক মনি বাল্লাহ জান্নাতে থাকতে দিলেন আর বললেন এমনিতেই জান্নাত শব্দের আবেদনই করতে হচ্ছে বাগিচা বাগান একটি বাগান একটি বাগিচা সাজাতে হলে আপনাকে অসংখ্য অগণিত বিভিন্ন রকম সাজসজ্জার গাছ দিয়ে সাজাতে হবে বাগান আল্লাহ এমন একটি সজ্জিত বাগানের মধ্যে আদম আলহি সালাত সালামকে রাখলেন তার ওয়াইফ তৈরি করলেন তাকেও রাখলেন বললেন ঘোরা যাবে এখানে বিনোদন করা যাবে অসংখ্য গাছ রাজি ফল ফলাদি বক্ষণ করা যাবে এ গাছের কাছেও যাওয়া যাবে না তাহলে প্রথম আমাদের আদম আলহি সালাত সাল্লামের জান্নাত থেকে বের হওয়ার তথ্যের প্রথম তথ্যটি আমরা পেলাম সেখানেও গাছের কথা উল্লেখ রয়েছে সাজারতন শব্দটি কোরআনুল হাকিমের মধ্যে মোট এসেছে সতেরো বার বিভিন্ন অর্থে আল্লাহ কোন সময় আল্লাহর কালিমাকে মেসাল এক্সাম্পল করেছেন এমন একটি গাছের এক্সাম্পল দিয়ে সাজার আমরা পর্যায়ক্রমে আয়াতগুলো তেলাওয়াত করার এবং অনুবাদ করার চেষ্টা করছি যাতে করে আমাদের সকলের বোধগম্য হয় আজকের আলোচনার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন আমরা এখানে অসংখ্য লোক রয়েছি হতে পারে আমাদের মধ্যে দু একজন এমনও থাকতে পারেন যারা জীবনে একটি গাছ রোপণ করেননি হতে পারে অনেকে এমনটি মনে করেন যে গাছ রোপণ করা কৃষকের দায়িত্ব এটা কর্মচারীর দায়িত্ব এটা দারোয়ানের দায়িত্ব এটা যারা দৈনিক কাজ করে লেবার এদের দায়িত্ব কিন্তু আল্লাহর নবী মোহাম্মদ সহকারে আল্লাহ যত নবী প্রেরণ করেছিলেন তন্মধ্যে একজন নবী ইদ্রিস আলহি সাল্লাত সালাম ছাড়া এমন একজন নবীর নামও খুঁজে পাওয়া যায় না যারা বৃক্ষরোপণ করেননি যারা গাছ পালন করেননি লাগাননি লালন করেননি এমন একজন নবী অনেক সম্মানিত সুধী প্রেরণ করলেন দুনিয়ায় 
তখন কিছু কৃষি সরঞ্জাম আল্লাহর সাথে দিয়ে দিলেন আর বললেন যে আপনি গিয়ে কৃষি করবেন নবী যেরাই বলা হয় আদমকে ওনার প্রতি শরীয়তের কোনো বিধিবিধান ছিল না অর্থাৎ তিনি কৃষিজীবী অর্থাৎ কৃষি করার জন্য উৎপন্ন করার জন্য যত রকম পদ্ধতি শিখিয়েছেন আমাদের বাবা আদম আলাইহিসালাম তিনি তার সন্তানদের লালন পালন কৃষি উৎপাদন গাছ রোপণ এগুলো করতে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি প্রাপ্ত হতেন আর তিনি সকল প্রকার ফল ফলা দিয়ে এবং আল্লাহ তালা যত রকম গাছ উদ্ভিদ দেওয়ার চিন্তা করেছেন সব আদম আলহি সালামের মাধ্যমে দুনিয়ায় উপস্থাপিত হয়েছে সম্মানিত শুধু আমাদের দেশে আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ ফলো করেছি লক্ষ্য করে দেখেছি বৃক্ষরোপণ দিবস উপলক্ষে আমাদের বড়রা দুই একটি গাছের চারা নিয়ে এমন জায়গায় লাগান যে জায়গায় জীবনে গাছ হবে না এমন একটি জায়গায় রোপণ করে ক্যামেরা যদি আগে অন করা থাকে তাহলে তো সমস্যা কারণ বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে যা করা হয় আগে ছোট একটা ঝুড়ির মধ্যে বালতির মধ্যে কিছু ময়লা অন্য কোনো জায়গা থেকে এনে রাখা হয় ভালো জায়গায় ওটাকে ঢেলে দিয়ে দুই তিন জন মিলে একই জায়গায় শুধু ঝাড়ু দেয় ওনারা পরিবেশকে সম্মানিত করেছে আল্লাহ না করো ক্যামেরা যদি আগেই চালু হয়ে যায় তাহলে ওনাদের এই দুর্নীতিও প্রকাশ হয়ে যায় আমরা যা করব পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা মনের থেকেই করব তাহলে আমাদের দেশটি পরিষ্কার দেশ হবে আমরা সুস্থ থাকব আমরা যদি গাছ বৃক্ষরোপণের জন্য যত অর্থ আমরা অপচয় করছি আমরা যারা চুরি করছি আমরা যারা টেন্ডার বাজি করে টাকাগুলো নিয়ে যাচ্ছি আমরা যারা জাতিকে দেখাচ্ছি যে গাছ রোপণ করা হচ্ছে আসলে তারপরে আর গাছটি ওই জায়গায় নেই দশ বছর পর যদি জিজ্ঞেস করেন গত দশ বছর আগে অর্থাৎ দু সালে বৃক্ষরোপণ দিবস উপলক্ষে যে গাছটি এই জায়গায় লাগানো হলো এটি কোথায় ওরা বলবে যে আমরা কেউ জানি না সম্মানিত সুধি তাহলে কি গাছ লাগানো হলো না জাতির সাথে উপহাস করা হলো শুধু জাতির সাথে নয় গাছের সাথে উপহাস করা হলো যে তোকে এখন আনলাম কিছুক্ষণ পরে ডিলেট করে দেবে আসলে আমরা আসলে আমাদের এই পরিবেশকে ভারসম্যতা রক্ষার জন্য গাছ আমাদের যে অক্সিজেন দিচ্ছে দিন দিন আমরা গাছ বিলুপ্তির পথে গাছ বিলুপ্ত করে ফেলছি কেটে ফেলছি মানুষ দুই ধরনের এক ধরনের মানুষ গাছ রোপণ করতে ভালোবাসেন বৃক্ষ রোপণ করতে ভালোবাসেন আরেক ধরনের আরেক ধরনের মানুষ হচ্ছে এটাকে কেটে ফেলেন উজাড় করে দেয় যাদের কাছে বনাঞ্চল আমাদের আমানত থাকে তারাই বনের মধ্যে কাঠগুলো চুরি করে বিক্রি করে ফেলে সরিষা যদি ভোট ঢোকে তাহলে ভূত আর কে ছাড়াবে সম্মানিত সুধী এ কথাগুলো বলার কিছু কারণ রয়েছে আমাদের স্থল ভাগ এক ভাগ তিন ভাগ হচ্ছে জলভাগ এই এক ভাগের মধ্যে আমাদের বনাঞ্চল থাকার কথা যা তা বিলুপ্ত হয়ে দিন দিন এটা কমে যাচ্ছে আস্তে আস্তে করে আমরা এর জন্য দায়ী করছি বিভিন্ন কল কারখানাকে এর জন্য আমরা বিভিন্ন দূষণ বায়ু দূষণ শব্দ দূষণ কল কারখানার দূষণকে আমরা দায়ী করে চলছি কিন্তু একটি গাছ কেটে দিলে ওই জায়গায় যার একটি গাছ লাগানো হবে এমন চিন্তা আমাদের নেই অথবা এই জায়গায় আমরা পরিকল্পিতভাবে কোনো প্রতিষ্ঠান করলাম এই জায়গায় যত বনাঞ্চল ছিল এটাকে অন্য কোথাও করব সাপোর্ট দেব এমন কোনো চিন্তাও আমাদের নেই যারা ঢাকার শহরে বাড়ির মালিক হয়েছেন ওনারা ওনাদের ছাদে বাসার ছাদে বাড়ির ছাদে বৃক্ষরোপণ করতে পারেন সুন্দর বাগান সাজাতে পারেন কিন্তু ঢাকার অধিকাংশ মালিকদের অবস্থা এমন ওনারা ডায়াবেটিসের রোগী কেউ কেউ প্যারালাইজ রোগী সকালে হাঁটেন কিন্তু এই হাঁটার জায়গাটা যদি আপনি আপনার ছাদে ঘোরাফেরা করেন বাসার মধ্যে ময়লার যে আবর্জনাগুলো তৈরি হয় এগুলো দিয়ে যদি আপনি বৃক্ষরোপণ করেন ভালো সার হবে তাহলে আপনি অক্সিজেনের শর্ট হবেন না আপনি লেবুর চাষ করতে পারেন ভালো পেয়ারার চাষ করতে পারেন ফুলের টব লাগাতে পারেন আপনার সারটি দেখানোর জন্য গেস্ট আসলে উপরে নিয়ে মনোরম পরিবেশে ঘুরিয়ে দেখাতে পারে কিন্তু রুচি আমাদের এটাই যে ছাদ সব সময় লক্ষ্য করা থাকবে 
পরিবেশটাকে সুন্দর করার জন্য আমাদের কারো কোনো চিন্তা নেই সম্মানিত সুধী আগে এই কথাগুলো বলে নেওয়ার কিছু কারণ রয়েছে আমরা কোরআন থেকে যখন কথাগুলো শুনব তখন এই কথাগুলো আমাদের হজম করতে বুঝতে অনেক সহজ হবে আল্লাহ তালা কোরআনুল হাকিমের মধ্যে আশি নম্বর সুরা হচ্ছে সুরার নাম সুরা আবাসা সেখানে আল্লাহ তালা বলেছেন মানুষ তার খাবারের দিকে তাকালে বুঝতে পারে যে আপনি খাবার খেতে গিয়ে একটি প্লেটের মধ্যে ভাত ভাত হলো নুন আপনি বলেন লবণ এরপরে পানি এরপরে তরকারি সাজাতে গিয়ে হলুদ মরিচ মাছ এর সাথে যে কোনো আর একটা ভেজিটেবল ভাজি থাকতে পারে কোস্ত থাকতে পারে কখনো কি ভেবে দেখেছেন এগুলো কোত্থেকে কোত্থেকে এসে আপনার ঘরে আপনার প্লেটে একত্র হয়েছে এগুলো কার অবদান আস্তে করে বলুন ঠান্ডা বেশি লেগেছে কার অবদান আল্লাহ তালা বলেছেন মানুষ কি ফলো করে দেখে না তারা কি তাকায় না তাদের খাবারের দিকে এই যে লাউ গাছ এই যে পেয়ারা গাছ এই যে আম গাছ এই যে মালটা গাছ এই যে আপেল গাছ এটা কিভাবে বড় হলো দানা বীজ বপনের পর এটাকে ফাটিয়ে অঙ্কুরিত করলো কে দু পাতা বের হয়ে ডাল পালা গজালো আরো বড় হলো আরো বড় হলো দিলেন কে আল্লাহ বলেছেন আমি পানি ঢেলে দিয়েছি যখন যেখানে যতটুকু পানি প্রয়োজন সুষম বন্টন করলেন কে আল্লাহ বলছেন এরপর আমি জমিনকে বিদীর্ণ করেছি একটি ভেজা সতেজ জমিন একটি সময় শুকানোর প্রয়োজন হয় আল্লাহ যদি দায়িত্বটি না নিতেন আপনাদের দিয়ে দিতেন কৃষি জমির কত অংশ আমাদের শুকানো সম্ভব হতো আল্লাহ যদি বলতেন এবছর ফল আমি দেব শুধুমাত্র সুপারির রং তোমরা করবা যে লাল রং হয় হলুদ রং হয় এটা তোমরা করবা আমাদের গভর্নমেন্টের সম্ভব ছিল সব সুপারি গুলো হলুদ করা আমাদের কত পাওয়ার এক বছরের সুপারি রং দিতে পারব না কিন্তু আমাদের পাওয়ার দেখলে মনে হয় আকাশ আমার এবছর যদি আল্লাহ ঘোষণা করেন বাংলাদেশের শুধুমাত্র একটা জেলার যে জেলায় ধান বেশি হয় চাল বেশি হয় বরিশালের চালের কবার শুধু গভর্নমেন্ট দেবে আল্লাহ শুধু ভিতরের চালটা দেবেন এই কবার তৈরি করা কি সম্ভব হবে আল্লাহ আমাদের বুঝার আমল করার তো ফিক দান করুন এই জন্য আল্লাহ এখানে বলেছেন মানুষ কেন তার খাবারের দিকে তাকায় না এমন একটি শব্দ আল্লাহ ইউজ করেছেন এখনো ভবিষ্যৎ কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ চিন্তা করতে বলেছেন চিন্তা করো এই খাবার তোমার কোথেকে আসছে আল্লাহ বলছেন আমি এখানে পানি ঢেলে দেই সতেজতা দেই এই শীতের দিনে আল্লাহ তালা আকাশ থেকে বৃষ্টি দিতে পারেন কিনা দিলে শীতের প্রকম্পনতা বেড়ে যাবে না কমে যাবে আল্লাহ দেন নেই রাতের বেলা আপনি যে সময় ঘুমান একটি সময় আল্লাহ তালা এখানে কিছু পানি এটার জন্য যা দরকার তা এটাকে দিয়ে সতেজ করে দেয় জমিটাকে দেখলে মনে হয় এই জমি তার জীবনও চাষবাস হবে না 
কারণ ফেটে গিয়ে এক হাত দুই হাত ফেটে গিয়েছে জমি অনেক নিচ দেখা যায় এই জমিনটাকে আল্লাহ তালা আবারও নতুন রূপ দান করলেন এখান থেকে আবারও শস্যকণা বের হওয়া শুরু হয়েছে এরপর আল্লাহ বলছেন কিছু ফলের নাম বলে দিয়েছেন আল্লাহ বলেছেন আমি এখানে দিয়েছি আঙুর শাক সবজি তৃণমূল তৃণমূল ফল লতা যেটা আমরা অনেক সময় শাক সবজি হিসাবে বক্ষণ করে থাকি সম্মানিত সুদি আল্লাহ তালা বলছেন আল্লাহ বলেছেন আরো উৎপন্ন করেছি জাইতন चूरी कर सुंदरबन सजाले आफ्रिकार बन सजाले आल्ला तुम्हारे अक्सिजें इम्प्रूव देवर যে সময় এই শহরের মধ্যে যে অবস্থা এই শহরের অবস্থায় অক্সিজেন এক সময় শর্ট হয়ে যায় আল্লাহ তালা সে বনাঞ্চল থেকে মৃদু হাওয়া বইয়ে দিয়ে অক্সিজেন আপনার নাকের কাছে পৌঁছে দেন কে আপনি তো তেরো পান মান যে আপনার নাকের কাছে অক্সিজেনটা আল্লাহ পৌঁছে দিয়েছেন আল্লাহ বলেছেন আমি সেখানে মাঝে মধ্যে কিছু বাগান সাজিয়ে দিয়েছি কিছু তৃণমূল শ্যামল পরিবেশ আমি আল্লাহ করে দিয়েছি उपकार दिवे आर से रहे फल मूल जो बक्षण कर गृहपालित जंत्र पशु जा रही बक्षित बक्षण करा दरकार दान कर আল্লাহ যদি বলতেন গৃহপালিত পশুগুলো সব আমি দেব খাবার তোমরা দেবা তোমরা বানাবা সম্ভব হতো এতটুকুন আলোচনার থেকে আমরা যে তথ্যগুলো পেয়েছি আমাদের তৃণমূল সজীবতা আমাদের বাগান আমাদের এই শ্যামল পরিবেশটি সাজিয়েছেন কে আল্লাহ তালা জান্নাতের মধ্যেও শ্যামল পরিবেশটি সাজাবেন জান্নাতের অসংখ্য গাছের কথা হাদিসের মধ্যে এসেছে এক একটি গাছের ছায়া ডাল পালা পাঁচশো বছর ঘোড়া দৌড়ালে এটার ছায়া পথ শেষ হবে না এটা হচ্ছে ডাল পালার গাছের ছায়ার ফজিলত তার মানে দূরত্বতা আল্লাহ আপনার জান্নাতকে সাজালেন বাগিচা দিয়ে ফুল ফলের গাছ দিয়ে আপনি আপনার বাসা আপনি আপনার ফ্ল্যাট এটাকেও এভাবে সাজানোর চেষ্টা করেন আপনি আপনার বাসের সাদে এভাবে কৃষি করার চেষ্টা করেন কিছু কিছু ফলমূল আপনি সেখান থেকে উৎপাদন করতে পারেন যেটা হবে বাজারের ফরমালিন মুক্ত ফল ফরমালিন মুক্ত শাক সবজি হতে পারে মোহতারাম সুদীপ শ্রোতা মণ্ডলী এছাড়াও আল্লাহ সুবাহ কোরআনুল হাকিমের মধ্যে প্রথম সাজার শব্দটি গাছের কথা যে সুরায় উপস্থাপিত হয়েছে এটি হচ্ছে কোরআনের দুই নম্বর সুরা সুরা বাকারা পঁয়ত্রিশ নম্বর আয়ার এবং সর্বশেষ গাছের কথা আল্লাহ তালা যেখানে উপস্থাপিত করেছেন উপস্থাপিত হয়েছে আটচল্লিশ নম্বর সুরা সুরার নাম সুরা আল ফাতাহ এর মধ্যে আল্লাহ তালা বলেছেন যখন হুদাই বিয়া সন্ধি হয়েছিল ওই গাছের নিচে এভাবে করে সতেরোটি গাছের কথা কোরআনে উপস্থাপিত হয়েছে আদম আলহি সালামের জান্নাতের সেই গাছ থেকে শুরু করে আরো মুসা আলহি সালাম এর সাথে গাছের কিছু ঘটনা আমরা অন্য সময় সুযোগ হলে কথা বলার চেষ্টা করব তবে আমাদের মূল উদ্দেশ্যটি বলার চেষ্টা করছি চোদ্দ নম্বর সুরা সুরা ইব্রাহিম চব্বিশ থেকে ছাব্বিশ নম্বর আয়াত পর্যন্ত বলছি আল্লাহ বলছেন আলাম তারা তারা কি দেখে না 
আল্লাহ তাআলা আলাম তারা বলে কোরআনে 33 বার কথা বলেছেন দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন কতবার আলাম তাওয়া কাইফা ওয়াদাবাল্লাহু মাসালান কালিমাতান তাইবাত আল্লাহ তাআলা एग्जांपल দিচ্ছেন একটি ভালো একটি সুন্দর অর্থাৎ আল্লাহকে মেনে নেওয়ার যে কালেমা রয়েছে এমন একটি কালেমার एग्जांपल আল্লাহ তাআলা এমন করে দিচ্ছেন কা শাজারাতিন তাইবা যেমন একটি সুন্দর তৃণমূল গাছ আসলুহা সাবিত যার মূল হচ্ছে জমিনের মধ্যে প্রবিষ্ট একটি গাছ আপনি কাটলে দেখবেন গাছ কাটা গেছে কিন্তু তার যে রং তার যে শিকড় এটা এত দিকে বিস্তৃত এটা কখনো পুঙ্খনো পুঙ্খ উদয় করা উঠানো উত্থিত করা সম্ভব নয় আসলুহা সাবিত আরেকটা লতা আছে স্বর্ণ লতা এটা শুধু গাছের উপরে হয় এটার কি কোনো মূল আছে নেই আসলুহা সাবিত ওয়া ফারউহা ফিস সামা আল্লাহ বলেন এর মূল হচ্ছে জমিনে আর এর শাখা প্রশাখা এর কাণ্ড এর পাতা সবকিছু আকাশ পর্যন্ত পৌঁছেছে ফিস সামা আকাশের মধ্যে আসমানের মধ্যে রয়েছে তো উতি উকলা উকুলাহা কুল হিন বিইজনি রাব্বিহা ওয়া ইয়াযরিবুল্লাহু আমসালা লিন নাসি লাআল্লাহুম ইতাযাক্কারুন এর পরের আয়াতে আল্লাহ তাআলা আরেকটি তথ্য দিয়েছেন ওয়া মাসালু কালিমাতিন খবিসা আরেকটি কালেমার কথা আল্লাহ বলেছেন বাক্যের কথা বলেছেন এখানে কালেমা শব্দের আবেদনই করতে হচ্ছে বাক্য ছোট্ট একটু ব্যাখ্যা দিয়ে আমি আয়াতের অনুবাদ শেষই বলছি খবিসাতিন একটি খারাপ একটি খারাপ বাক্যের কালেমার কথা আল্লাহ एग्जांपल করেছেন কা সাজারাতিন খবিসা একটি খারাপ গাছ এরপরে আল্লাহ তাআলা বলেছেন নিজে তুসসাত মিন ফাউকিল আরদ মা লাহা মিন কারার যেটা জমিনের নিচ থেকে অর্থাৎ জমিনের মধ্যে এর কোন আসল নেই মূল গোড়া নেই আমরা একটু আগে স্বর্ণলতার কথা বলেছি আপনি চাইলে এটাকে ছিঁড়ে বিড়ে সব একাকার করে ফেলতে পারবেন কিছুক্ষণ পর এর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না কিন্তু যে বড় গাছটি কাটলেন এটাকে কাটার দাগ দেখানো যাবে গাছের গোড়ার সাইজ পরিমাপ মাপ করা যাবে শিকড় উঠাতে উঠাতে ওই জায়গার মাটি খালি হওয়ার পর বলা যাবে যে এখানে একটা গাছ ছিল গাছের শিকড় ছিল আল্লাহ তাআলা এর দ্বারা एग्जांपल যা দিয়েছেন আল্লাহ বলেছেন যারা ইসলাম মেনে নিল তারাক্তু ফিকুম আমরাইন লান তাদিল্লু মা তামাসসাকতুম বিহিমা কিতাব আল্লাহ একটি হচ্ছে আল্লাহর কিতাব আর একটি হচ্ছে নবীর সুন্নাহ এই দুটি যদি আমরা আকড়ে ধরে রাখি কখনো পথ ভ্রষ্ট হব না এরপর আল্লাহ বলেছেন যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে আল্লাহ আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া মরণ যে ধর্ম ইসলামকে মেনে নিয়েছে জমিনের মধ্যে তাদের অবস্থা হচ্ছে তারা জমিনে প্রতিষ্ঠিত এর পরের আয়াতে ইসাবিতুল্লাহু আল্লাযিনা আমানু বিল কাউলি সাবিত আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ যারা খাঁটি ईमानदार তাদের ईमानটাকে আল্লাহ মজবুত করে ধরে রাখার তৌফিক এবং যোগ্যতা আল্লাহই তাকে দিয়ে দেন যারা খাঁটি ईमानदार ইন্তেকালের সময় আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ঈমান नसीব করে দেন কিন্তু যারা তালে মিলে চলে এরা মাঝে মধ্যে ঈমান হারা হয়ে যায় মাঝে মধ্যে এদের কাছে ঈমান ভঙ্গের কারণে এসে যায় একটি সময় একটি সময় হয়তো বা ঈমান হারা অবস্থায় ইন্তেকাল করে সম্মানিত সুধি শ্রোতা মণ্ডলী আল্লাহ দ্বিতীয় গাছের एग्जांपल উপস্থাপন করেছেন গাছ দি আল্লাহ एग्जांपल দিয়েছেন বুজার জন্য যে গাছের উপরের অংশ আকাশে পৌঁছেনি আসমানে পৌঁছেনি আর নিচের অংশটা জমিনের অনেক নিচে যার মূল জমিনের মধ্যে তার কোনো অবস্থান নেই এটা যে কোনো সময় পড়ে যেতে পারে আল্লাহ বলেছেন ইসলাম ছাড়া যারা অন্য ধর্মগুলো রিসিভ করে নেবে তাদের অবস্থাটা হচ্ছে এমন তাদের কোনো ভিত্তি এই দুনিয়ার মধ্যে নেই আদালতে আখিরাতে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মের লোক একজনও জান্নাতে যেতে পারবে না কারণ তাদের ঈমানের অ্যাকাউন্টে নেই জান্নাতে যাবে কিভাবে আপনি বলবেন হুজুর লোকটা বেঈমান তবে দানশীল দানবীর এই দানবীর কে আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার জীবনে যতটুকু সুখ দেওয়া দরকার কল্লাম দেওয়া দরকার এটা দেওয়ার পর তাকে আল্লাহ তাআলা মেরে ফেলবেন 
তাকে আল্লাহর আল্লাহ ডাক দিয়ে নিয়ে যাবেন যাদের ইমানের অ্যাকাউন্ট রয়েছে যারা ইমানের উপর আবি চল আল্লাহ তাআলা এই দুটি গাছ দিয়ে তাদের एग्जांपल উপস্থাপন করেছেন সম্মানিত সুধী শ্রোতা মণ্ডলী আমি বলেছি কুরআনুল হাকিমের মধ্যে 17 জায়গায় গাছের কথা এসেছে এছাড়া নাবাত শব্দ এসেছে 11 বার জারাম শব্দ এসেছে যে শব্দগুলো উৎপন্ন করা অর্থ বোঝায় আমরা ওই তথ্যগুলো না দিয়ে সরাসরি আল্লাহর নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু হাদিস তেলাওয়াত করে আমাদের আজকের মূল উদ্দেশ্য বলতে যাচ্ছি আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত তিনি বলেন মা মিন মুসলিমিন ইয়াগরিসু গরসাল এই হাদিসটি মোট 8 জন সাহাবী আল্লাহর নবী থেকে বর্ণনা করেছেন আনাস ইবনে মালিক জোবায়ের তিনিও বর্ণনা করেছেন এবং অসংখ্য সাহাবী হাদিসটি বুখারী মুসলিম এবং তিরমিজিতে একই ইবারতে একই রকম বর্ণনা রয়েছে কিন্তু অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে কিছু শব্দ চেঞ্জ রয়েছে আমি ইবারত বলছি মা মিন মুসলিমিন ইয়াগরিসু গরসান আও ইয়াজরাউ যারআন ফায়াকুল মিনহু তাইর আল্লাহর নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন কোন মুসলিম যদি কোন গাছ বপন করে কোন বীজ বপন করে সেখান থেকে কোন ফল হয় সেখান থেকে কোন ফল কোন মানুষে খায় কোন মানুষ খায় কোন পাখি খায় কোন প্রাণী ভক্ষণ করে আও ইয়াজরাউ যারান ফায়াকুল মিনহু তাইরুন আও ইনসানুন আও বাহিমাতুন আল্লাহর নবী বলেছেন পাখি যদি ভক্ষণ করে মানুষ যদি ভক্ষণ করে আও বাহিমাত নতবা গৃহপালিত জন্তু অথবা কোন প্রাণী ভক্ষণ করে ইল্লা কানা লাহু বিহি সাদাকা এ ব্যক্তির জন্য সাদাকা রয়েছে সাদাকা মানে আল্লাহ তাআলা এর প্রতিদান তাকে দান করবেন গ্রামের কৃষিজীব কিছু মানুষের অবশ্যই এর অর্থ অনেক কম যার জন্য তাদের এ মাইন্ড এমন রয়েছে যে হুজুর কৃষি তো করতাম সব সরে নিয়ে যায় এখন আর করব না সব চোরে নিয়ে যায় গ্রামে এখনো আমাদের দেশ ডিজিটাল হয়েছে কিন্তু গ্রামের কলা চোর এখনো রয়েছে গ্রামে লাউ চোর এখনো রয়েছে গ্রামে ফল চোর অর্থাৎ চোরগুলো সব ডিজিটাল হচ্ছে এরপর গ্রামের মাটির বাড়িতে রাতের বেলা শীত কেটে গ্রামের মাবনদের অলংকার আর কৃষক বন্ধুদের গচ্ছিত অর্থ নিয়ে যাচ্ছে প্রকৃত পক্ষে এর বিচার কখনো খুঁজে পাওয়া যায় না সম্মানিত সুধী শ্রোতা মণ্ডলী এই যে হাদিসটি অনুবাদ করলাম এটি পাবেন বুখারী 2320 মুসলিম 1503 তিরমিজি 1372 নম্বর হাদিস আল্লাহর নবী এরপর আরো বলেছেন ইদা কামাতিস সাআ তুমি যখন দেখবে কিয়ামত এখনি সংগঠিত হবে কিয়ামতের সব আলামত শেষ মনে হয় শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে কিন্তু এই অবস্থায় তোমার হাতে একটা বীজ আছে তুমি বপন করার জন্য নিয়েছো এটাকে লাগাবে জমিনের মধ্যে এরপর এটা বড় হবে তুমি যদি দেখো কিয়ামত সংগঠিত হয় না তাড়াতাড়ি করে বৃষ্টিকে লাগাও বপন করো এরপর এই বীজ থেকে ফল হোক না হোক ডালপালা হোক না হোক বৃষ্টি বেঁচে থাকুক অথবা মরে যাক ইন্তেকাল করো আল্লাহ তাআলা তোমাকে পরিপূর্ণ সওয়াব দান করবেন এটা বড় হয়ে যতটা ফল দিত যতটা মানুষ কে উপকৃত হতো এজন্য এর পরিপূর্ণ সওয়াব কে দান করবেন হাদিসটি হচ্ছে ইন কামাতি সাআত ওয়া বিয়াদিহি আহাদিকুম কিন্তু অন্য রিওয়ায়াতের মধ্যে এসেছে আও বিয়াদিহি আহাদিকুম ফাসিলাতুন ফাসিলাতুন বলা হয় গাছের বীজ চারা যেটা এখনি বীজ থেকে অঙ্কুর হলো অঙ্কুর না বীজ থেকে পাতা গজে ছোট একটি চারা রূপ নিল এটাকে নিয়ে আপনি অন্য জায়গায় ডেভেলপ করার জন্য অন্য জায়গায় লাগাবেন বড় গাছ আছে এমন একটি চারা فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَلَّا يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَ غَا فَلْيَفْعَلْ এটা হচ্ছে এক রিওয়ায়েত অন্য রিওয়ায়েত আছে ফলিয়াগ্রিস হা এই হাদিসটি পাওয়া যাবে হাইশামি মাজমাউল জাওয়া চরিত খন্ডের 63 অমদাতুল কারি ফি শরহিল বুখারী বুখারী যিনি ব্যাখ্যা লিখেছেন তার অমদাতুল কারি 12 তম খন্ডের 219 আর আলাদাবুল মুফরাদের 371 নম্বর হাদিস ও ফিরিওয়ায়াত আখরা ফলিয়াগ্রিস হা তোমার কাছে কিয়ামত সংগঠিত হওয়ার খুব কাছাকাছি চলে এসেছে অথবা কিয়ামত সংগঠিত হয়ে যাচ্ছে 
কিছুক্ষণ সময় পাওয়া গেল তখনও একটি বীজ বপন করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন কে আল্লাহর নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তাহলে আমরা বীজ বপন করার সময় নিয়ত করব আল্লাহ তালা আমি আশা করছি আমার এই কাঠাল গাছ থেকে বছরে একশত কাঠাল ধরবে এক হাজার কাঠাল ধরবে কে আমার পর্যন্ত কাঠাল ধরবে আল্লাহর বান্দারা খেয়ে বেঁচে থাকবে আমার বংশ নয় চোরে নিয়ে খেলো এর সব যেন আমি পাই এই নিয়তে যদি আপনি গাছ বপন করেন আল্লাহ তালা আপনার গাছ সংরক্ষণ করবেন পরিপূর্ণ সাওয়াবও কি করবেন দান করবেন এরপর দুর্যোগ মহামারীতে যদি আপনার বীজ আপনার গাছ আপনার কৃষি উৎপন্ন জমিটা বিলীন হয়ে যায় আল্লাহ তালার নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম হাদিসের মধ্যে বলেছেন আল্লাহ তালা পরিপূর্ণ সাওয়াব আপনাকে দান করবেন আপনার লস হয়েছে মনে করুন এই সিজনে পঞ্চাশ হাজার টাকা কিন্তু আল্লাহ তালা এও ছিল আপনাকে মাফ করে জান্নাত দিয়ে দিতে পারে হাদিসটি হচ্ছে এই তোমাদের কারো যদি কোন ফসল এই যে শুধু এই মাত্র অঙ্কুরিত হলো এই মাত্র ফল গুলো ছোট ছোট দেখা যাচ্ছে যিনি কৃষক তার মনে আনন্দ আসে যখন ফল পেকে যায় যখন ফল দেওয়া শুরু হয় তার বৃক্ষ যখন তাকে ফল দেয় তখন তার মনের মধ্যে আনন্দ তৈরি হয় একটি পর্যায়ে এসে যখন ফল খেতে পারে একটি ফল খেলেও কৃষকের সব কষ্ট দূর হয়ে যায় সম্মানিত সুধি আর যদি একটি ফল ওই কৃষক খেতে না পারে যিনি এটাকে লালন করে বড় করলেন তার মনের মধ্যে একটা বড় অভাব থেকে যায় এতগুলো ফল কত না বড় হতো কত না সুন্দর হতো এমন বিপদে মহামারীতে যদি তার ফল গাছ কৃষি উৎপন্ন জমি যদি বিলীন হয়ে যায় আল্লাহ তালা বলছেন হয়েছিল হতে পারত এর পরিপূর্ণ সাওয়াব দান করবেন কে আল্লাহ সম্মানিত সুধী শ্রোতা মন্ডলী আমরা আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি আজকের আলোচনা শোনার পর থেকে আমার কাছে আর অনেকগুলো হাদিস এবং আয়াতের তথ্য ছিল অন্য একটি বিষয় আলোচনার আছে এই জন্য আর এগুলো বলছি না আমার আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে আমরা আজকে যারা আলোচনা শুনেছি অথবা যারা নেট থেকে আলোচনা শুনবেন সারা পৃথিবী তারা যেন কম পক্ষে আল্লাহর নবীর সুন্না হিসাবে জীবনে কম পক্ষে বছরে দুটা গাছ লাগাই বছরে কয়টি গাছ দুটি গাছ লাগাই তিনটি গাছ লাগাই এই নিয়তে লাগাবেন যে গাছ থেকে যত ফল মূল হবে যা হবে এটা আল্লাহর বন্দরা খাবে পাখি খাবে পশু প্রাণী খাবে আপনার সন্তানদেরকে কন্ডিশন করবেন না যে এখান থেকে শুধু তোরাই খাবি অন্য কেউ খাবে না না বলবো যে এখান থেকে আল্লাহর সব বন্দা খাবে এটাকে উন্মুক্ত করে দেবেন পরিপূর্ণ সাওয়াব দান করবেন কে আল্লাহ তালা আমাদের বৃক্ষ প্রেমী হওয়ার বৃক্ষ রোপণ করার আমাদের সবুজ বনায়ন বনাঞ্চলকে রক্ষা করার তৌফিক দান করুন আমরা যারা শহরে রয়েছি অক্সিজেন অনেক সময় শর্ট হয়ে যায় আমরা আমাদের যে খালি ছাদগুলো রয়েছে এবং বিভিন্ন বাসায় দেখেছি প্রত্যেক ফ্লোরের জানালার কাছাকাছি কিছু টপ রাখা হয় ফুলের অথবা বিভিন্ন গাছের লতা পাতার এগুলো আপনাকে অক্সিজেন সরবরাহের জন্য খুব সুযোগ করে দেয় অথবা ডায়াবেটিস পাতা রয়েছে যেগুলো আপনার জন্য উপকার হয় মরিচ গাছ রয়েছে লেবু গাছ রয়েছে এগুলো আপনি কৃষি আপনি নিজেই করতে পারেন শিখতে পারেন অথবা নিজে উৎপন্ন করতে পারেন আল্লাহ তালা আমাদের আমল করার তো ফিক দান করুন সম্মানিত সুধি মুসলিয়ান কেরাম আল্লাহ তালা আমাদের আমল করার তো ফিক দান করুন আলহিকাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ